。阁下，这里不错吧？铁面青，我们当初放了你，你为什么还要作恶？小和尚，我不是在作恶，我是在作善。我要为天下的公平讨个说法。你也是西鲁天会的人？没错，我和及时雨不一样，他表面上是个汉子，实际上他的心不够硬，而我却是铁石心肠。我不会为任何东西心软，因为我的心已经变得冰凉。是你们的康熙皇帝伤了我的心。你知道被伤害的心是多么痛苦绝望吗？好了，不说那么多了。我真替你们这群和尚惋惜。为什么不好好留在少林寺里念经修炼，却跑到这荒凉的西部来送死？说送死吧，又是为了那个可恶的康熙皇帝。你救救我，二师兄！我会为你念两百遍经文，为你祈福。你以为我那么好骗？和尚，我现在被万寿山将军任命为西鲁抗击大将军，我的任务就是除掉你们这群和尚和那几个官员。铁面青将军，我要和你说话。啊？你究竟是何人？我不是和尚们的人。我也奇怪，你一个玲珑的小书童，怎么能跟和尚在一起？你带我离开这里，我就告诉你。好吧，跟我走。慢着，慢着啊！五师兄没跟上，我们不能不管五师兄啊！慢慢八师兄，他说什么呢？啊，他说五师兄一个人和他们打在了一起，他害怕五师兄打不过他们，所以我们要回去师兄。可是我们怎么办啊？我的意思是说，我们要尽快的赶到敦煌的都督府，让他们派兵支持我们，也可以让都督府派人来救他呀。哎，对了，和尚们，高胆说的对呀、啊。哎，啊，咱们得先活下来，哎，再考虑西鲁天会的事儿。如果我们人都死了，那还怎么去完成皇上交给我们的使命啊？啊，现在只能这样了，我们先走，快，走走。哎，啊啊大门朝前开，死路只一条。阎王点命布，已够你的命。敦煌风水地，魂血早开挖。来者都是客，一起归西天。和尚念佛经，超度自己命。刀下无活口，死者皆成鬼。我本逆活佛，大度吞恶魔，禅悟菩提之，皆为散尘物。好，和尚，我先杀了你，来吧。左虎，你不会不认识我吧？樱花谷，西鲁天会众人皆知的叛徒。是的，我就是那个西鲁天会的叛徒，你要找的就是我。樱花姑娘，你干什么？左虎，我愿意跟你走，只求你放掉其他人。樱花姑娘，你是我们西鲁天会的通缉犯，这些和尚们是我们要消灭的目标。今天你们谁也逃不了。所有的事情都是因我而起，我愿意一死，但求你放了其他人，他们没有错。你过来吧。我凭什么相信你？你要保证。我当然保证。樱花姑娘，你不能去。樱花姑娘。樱花姑娘，我和尚们，这一路我给你们添了不少麻烦。樱花，谢谢你们了。前面就是西路天会了，只要你们能活下去，就算我死了，你们也能够完成任务。樱花姑娘，我，樱花姑娘，你过来。失措，和尚们，你们还是谁敢过来？你答应我放了他们的。你不至于这么笨吧？我放他们，你父亲万寿山会放过我吗？卑鄙小人
，做了吸入天会的叛徒，你不卑鄙吗？樱花姑娘，我来救你！我动手，你！我杀了你！呀！不要过来！放开他！呀！回去！回去！啊！啊！你们太无耻！不动！别拼了！你要和我说什么？我想告诉你，我们是朋友，不是敌人。哼！怎么证明你是朋友？我和你一样。要杀掉那和尚，你口气不小。告诉我，你怎么杀掉和尚啊？你，你怎么弄开的？一条小小的绳子，怎么能捆得住我？看来你的功夫不错呀。不是一般的不错。我们谈谈吧。你要谈什么？把那个和尚交给我。你要他干什么？我要让他尝尝死亡的味道。我要让他知道生不如死的痛苦。你为什么那么恨一个和尚？冲天大恨，小小年纪比我还狠毒啊！不是狠毒，是仇恨。你准备怎么对付那个和尚？我有我的办法。住口！你以为我会相信你？你在骗我！你想从我手中把他救走？你以为我会相信你吗？小子，走不了了你！哎呀！哎呀小子，好厉害呀、啊！难道你想败在我的手里吗？是你败在我的手里！啊啊啊啊啊啊啊、索虎将军，毒野，你们都是我父亲派来杀我的人，可是你们明白吗？西鲁天会叫完了，我们为西鲁天会奋斗了两代人，可是为什么他的势力越来越小呢？那是因为大清王朝得民心，所以蒸蒸日上。你们已经看到这样的事实，西鲁天会会消失是早晚的事情。我希望你们顺应天意，不要再做愚蠢的事情了。你是叛徒，当然会这么说了。嗯嗯，因为这样，所以你就成为叛徒。我啊啊啊！先走，交交给我们了。走。啊啊啊啊嗯、你们走不了了。不要管我，你们快走。跟他们拼了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊去躲到去！别碰！
快带樱花走！哎，呀，呀，哎呀，哎呀，我来保护你！哎，哎，无毒兄弟，快带樱花走！我一定会保护好樱花姑娘，靠你们，一点用都没有！哎，呀，哎，哎呀，哎呀，哎呀，无毒兄弟，这时候还使什么性子？赶快带他走！快走！哎呀！啊！这……走啊！白仙师！哎呀！哎！白仙师！手不凡，但是你还是败在我的手里了。你小子，是你败在我的手里。听我的话，把那个少林和尚交给我。不会交给你的。我有办法，只是你要受点伤了，甚至有生命之忧。你要干什么？我要二师兄。醉罗汉，癫罗汉，好，我带你们去见佛祖。呀！呀！哎呀！哎！我我我！嘿！啊！啊！啊！啊！罗汉拳，哼，让你们看看我的罗汉拳。归你，那俩和尚归我，我也开开杀戒。好。你和尚们，快起来！你和快！你这是带我去哪儿啊？放心吧，跟着我会很安全。那他们怎么办？他们，管他们你就没命了。街上转来转去吧，我们应该找个地方躲起来。要不
，找下客栈吧。不行，他们在找我们，客栈太危险了。那，哎，那边有个门洞，要不咱们躲在那儿，说不定他们一会儿就会找过来的。谢谢你，五毒兄弟。永远不让你保护我们。啊！大家快跑！啊！六弟八弟，你们保护高大人，哈大人，快走！快走！快走！快快快！他们跑了，大哥。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！哇！啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！大哥！呀！你站那儿干嘛？那儿多冷啊！过来吧。没事儿，我为你挡点风寒。五毒兄弟，我知道你在想什么。我什么也没想。对不起，我多，我多，你怎么了？你怎么了？你怎么了？你好，姑娘，你好，姑娘，我多。永远都是我的好弟弟，只能是好弟弟吗？从我第一回见到你的时候，我就觉得你是我最喜欢的人，不管是刚刚认识的时候的流浪女。还是什么？现在的成了什么？公主格格，我觉得我一直都喜欢你，我我根本离不开你。这辈子除了你，我谁也不娶。虽然我被迫娶了游牧公主，但那都是假的，真的，我没跟她住在一起。我心里一直想着你来着，英华姑娘，就算你不喜欢我，我也要跟你一辈子。傻弟弟，好了。你别动，我去看看。
Udu? Udu? <笑>什么人？樱花姑娘，万寿山将军让我来接你。明义，你怎么来了？对呀、啊，樱花姑娘，万寿山将军很后悔。他让我来接你，可是没有可是，樱花姑娘，这里是清朝人的天下，留的时间越长，危险性就越大。和尚，我有一件事情想问问你，你帮我拿拿主意。好，你说吧。你告诉我，清朝那么坏。为什么有那么多人为他们卖命？我们主张正义，跟我们的人却越来越少了。因为天下的百姓都想过太平的生活，不愿意要战争，不愿意看到死亡。难道我们西路天会就只会带给大家灾难吗？清朝也有六十多年了，清朝皇帝立身治国，天下太平，国泰民安。可是你们呢，总想以武力来争夺天下。夺天下就要打仗，打仗就要死人，死的是谁？还不都是黎民百姓？可是战争是为了正义啊！你能说明谁是正义的吗？如果你的兄弟姐妹死了，你不会痛苦吗？你愿意去死吗？不，我有许多事情没有做，我不想死。对，每一个人都不愿意去死，你为什么要别人去死呢？虽然我不认识什么万寿山将军。但是我知道，西鲁天会的斗争是非常血腥的，是你死我活的。你一个和尚怎么会知道呢？因为万寿山连他的亲生女儿樱花姑娘都想杀掉，这不残酷吗？这不血腥吗？我也是刚刚开始思考这个问题。一面是失去了天下的明朝忠臣，一面是得到了天下的清朝皇帝，这是谁与火的对峙，是生与死的较量。两个死对头，是没有办法坐下来讲道理的。所以前几次，清朝皇帝派来的说客，也许连西鲁天会堂主的面都没有见到就被杀掉了。那么现在，清朝皇帝派我们过来，就是向西鲁天会传达一个信息，想用仁慈解决争端。你是说，清朝皇帝想收编我们，让我们投降？我不这么认为。大家应该为了天下和平，为了无辜的生命不再失去。为了每一个老百姓能够安居乐业，停止一切战争，停止一切杀戮，创天下盛世。你是他们的说客？不是，我是佛的信徒。那他们拿走了我们大明王朝的天下，就这样白白拿走了吗？他们是强盗，正义是属于我们的。那么你们大明王朝的天下又是从谁的手里夺过来的呢？啊，你们不是强盗吗？和尚，你没有权利评论天下。是你让我给你出主意的。你们和樱花姐姐。究竟是什么关系？樱花姐姐是不是真的背叛了我们，投靠了清朝？这个我真的不知道。你不告诉我，放心，和尚，我不会杀你的。我倒是在想，为什么那个人要冒充你的父亲？他们究竟想干什么？你认为他们要干什么？我不了解西鲁天会，也许只有你才能看出里面的诡秘。两个为什么还不走？难道你们要我动手吗？啊啊！嗯，都给我离开，要不然他就没命了。都听我的，把那个和尚扶过来。是。哎哎哎！把他给我扶院里去。那里有匹马，你们把它放马上捆好。去吧，照他说的做。你们想干嘛？二师兄，放开我二师兄啊！放开我二师兄！放了我！只要我安全就放了你。施主，你是何人？为何不肯露面？这个人很神秘。施主，我相信你不是恶人，也许我们会成为朋友的。啊啊
，你怎么了？我胸口闷，喘不过气。这里不通风，我们快走吧。嗯、走。啊啊我一直喘不过气来，肯定是那个人要害我们。施主，你为什么要如此狠毒啊？我怎么闻到了一股药味？肯定是他放的毒。啊，施主，发发善心吧。啊我们真的要死在这儿吗？啊！明义，你不能这样就把我带回去。难道樱花姑娘还想要跟那些和尚们告别吗？你不会真的希望西鲁天会被清朝人所灭吧？如果真的是那样，西鲁天会可就要血流成河了。到那个时候。不知道会有多少人人头落地，包括你的父亲或名义的人头。樱花姑娘，你知道你现在做的是一件多么残忍的事情吗？太严重了，不会这样的。肯定会。对于叛逆，任何朝代都会血腥镇压。我们和清朝皇帝作对这么多年，也杀了他们那么多人，他们恨不得把我们的骨头碾成末，搓成灰。只是没有机会罢了。樱花姑娘，我们不愿意被清朝人所杀，还要活下去，只有一条路：对抗到底。还有冰雨妹妹，她……我们有所安排。停下！下来吧。这是什么地方？今晚我们就在这儿休息。可是天色还早，为什么不多赶一些路呢？这是西路天会的命令，我只能执行。请吧。女施主，女施主，和尚，你不是信佛吗？快求佛祖来救我们！我们不会死的。我不想死，我还年轻，还想到中原去看看，那里比我想象的大。比我想象的美。有我在，你不会死的。如果要死，我还有个遗憾。心，嗯，你是我见到的第一个让我觉得亲切、觉得似曾相识的人。那是因为我长得像抽青。抽青那个人太冷酷、太狠，你却稳中带进，就像天山里那潭静水，照得见影子。我到现在，除了我父亲之外，还没有爱过别人。就这样死，我不甘。你愿不愿意答应我一件事？女施主，请说。你就做我的夫婿，让我们去往黄泉的路上，不再孤单。女施主，其实你也喜欢我，只不过你不敢说罢了。嗯，我，我。我，和尚，你不过是想修炼成佛，可你现在毕竟不是佛，你还是个凡人。为什么你不敢说真话
，难道佛不允许你说真话吗？啊，不是。那你说实话，你是不是喜欢我？是有点，和别人不太一样。有什么不一样？你不敢说真话吗？是，有点想见到你。这就对了，这说明你喜欢我。和尚，你是不是想过，将来会娶我？哦，呃，阿弥陀佛。阿弥陀佛，如果你不是和尚，阿弥陀佛，你是不是会娶我？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛你们和尚都是虚伪的人，女施主，你不能这么说呀！你们心里想的话，却不敢说出来，难道不虚伪吗？你们不是说要普度众生吗？连我这个快要死的人，你们都不愿意普度吗？啊，啊不，我知道，如果你不是和尚的话，你就会说喜欢我，是吧？嗯，啊，不是，你究竟是点头还是摇头啊？我，你欺骗你自己没什么，重要的是，你欺骗了我啊！不，我你没把你的心里话说出来，我却把我的心里话都说出来了，你这不是欺骗我吗？你不诚实，你不配做和尚啊！不，那你说实话，如果你不是和尚，你会不会把我当做你的妻子娶回家？嗯嗯，你愿不愿意和我厮守一辈子？你不敢说实话了，我。那你说实话，你是不是现在恨不得自己不是和尚？是。如果你不是和尚，你就可以喜欢我。是。你就可以娶我。我，我。我说实话。我。嗯，啊，是有点喜欢你。和尚，我会记住你这句话的。你说了你喜欢我，你也说了，你会娶我的。我。你不会反悔的，对吧？如果我死了，你就会把我当成正房下葬；如果我还活着，我们就是百年相好。哦、冰玉，对，从现在开始，你只能叫我冰玉，不能叫我其他的。哦，你有没有俗名啊？我没有俗名，我是在少林寺长大的。好了，将来我会替你起个俗名的。现在我就是死了，心也满足了。和尚，吃。这是什么呀？也许我们能够活下去。师傅，你好点了吗？啊，谢谢师主，我已经好多了。快喝了这碗药吧，这是我娘去山里求一个道士给你配置的药。谢谢师主师傅，我们应该谢谢你，是你救了我女儿，你可是我们家的大恩人呐！阿弥陀佛，师傅，不知他们为何追杀你啊？他们是什么人
。女施主知道吗？我们也不知道他们是什么人。前几天他们就来村里了，就住在那个院子里，好多人呐，有四五十个。我估计呢，不是马贼就是刀客，看他们的阵势，不是一般人。以前他们来过吗？那个院子里。呃，倒是常有各路刀客来来往往的，都不是些什么好人。那天我女儿是去村外干活，回来遇见他们在打，就躲到那个空院里了。哎，师傅，真是谢谢你，救了我女儿。施主，你知道我的兄弟们到哪里去了吗？都被他们打跑了，也不知道他们跑哪儿去了。施主，我要走，我要尽快找到我的兄弟们。哎呀，师傅。你不能出去，你看村里头都是他们的人，你又伤得这么重，出去很危险的。你就在这儿养伤两天，等他们撤了，你再走也不迟。可是，他们会很着急的。师傅，要不我去找找他们？你一个女孩子家出门会更危险，我还是想办法出去探探情况。不行，我要报仇，我要杀掉那些和尚。我知道你杀掉他们很容易。但杀错了人，把我们自己人给杀掉了，万寿山将军也不会饶了我们的。从来没有这么窝囊。哎呦！可是，我们怎么知道他们中间谁是自己人？再这样犹豫下去，早晚连我们自己的命都要搭上去。我也在想，抓到的那个二师兄又被抢走了，只剩下那个小不点那小和尚肯定不是我们的人，杀了他，杀他有什么用？解气，不光解气。你有什么办法？办法慢慢来，总之不能让他们继续西行。包括将军，我们发现一个和尚，在哪里？我们在村里盘查，发现村东头一户人家藏着一个和尚。我们没有打草惊蛇。啊，我明白了。那天我追着一个和尚跳进一个院子。嗯、当我醒过来的时候，他们已经跑了。我以为那和尚已经逃离了村子，现在看来，他可能是受了重伤，被那个女子所救，藏在了村子里。可恶！我这就去把他们抓过来。娘、啊，站住！好你个小女子，和尚在哪儿？快说！什么和尚？我们家哪来的和尚？别给我狡辩！给我进屋搜！是。你不认识我吗？我不认识你。可是我认识你。那天就是你从背后把我砸晕了，救走了那个和尚。你好大的胆！今天我让你知道我的厉害。走，走，报告将军，屋里面就一个老太太，没别的人。什么？给我屋前屋后搜。是。老太婆，那和尚在什么地方？我们家里没和尚。啊！小女子，快告诉我和尚在哪儿，要不然我就杀了你母亲。你们为什么这么残忍？我来告诉你什么叫残忍！啊啊！呀！快说！不然我让他见阎王！你别杀我母亲！那好，告诉我和尚在哪儿？我真的没有见到什么和尚。好，我把你带走，带走。太婆，把和尚交给我来换你女儿，不然你们永远不会见面。女儿，娘，女儿、啊，女儿啊！哎，我怎么觉得胸口好多了？当然，是不是刚才给我吃的那个药丸就是解药？没错。那。那个不知名的人给我们下了毒，你又怎么知道可以解呢？其实我告诉你，和尚根本没有人下毒
。什么？那那刚才是怎么回事啊？刚才那不是毒，只是我给你撒了一些迷迭香，让你觉得有点晕晕乎乎而已。刚才我给你吃的是天山薄荷丸，你自然觉得清醒多了。你为什么要这么做呀、啊？不是我要这么做，是你逼着我这么做。什么？是我？我要是不这样，你能说真话吗？你、你、你这个女子怎么能有这么多心眼啊？心眼多有什么不好？又不是坏心眼。你、你坏了我多少年的修行啊？那是你修行不到家。如果修行到家了，就不会被坏了。承认你还是个俗人吧。哎，不管怎么说，我感谢你说的心里话。我想，你该不会说的是假话吧？好了，和尚，有你那句话，我就心满意足了。我们在这儿已经待了一天一夜了，我身上的毒已经解除了，我们现在要想办法出去吧。啊！施主，你是何人？蔡叔叔，给我弄点吃的。蔡叔叔，蔡叔叔，我累死了。嗯，和尚，我不会让你死，我要好好的折磨你。出什么事了？我女儿被他们抓走了，被他们抓走了。什么时候？有一个时辰了，是那个独眼土匪把他抓走的。罪过，我去把他救回来。你不能出去，你伤得这么重，你不能动。你现在还是先藏起来，不要动。他们没有走多远。你出去就危险了。刚才我已经探明，他们就住在那个大院子里，我一定要把他救回来。你不能出去，师傅，他们人多，你一个人打不过他们的。啊，师傅！和尚，你跑不了了，放掉他。和尚，你……你是他什么人？你要放掉他？你是要找我？跟他没关系。可是看见这个小女子，我又多了一层想法。受死吧！我甘心情愿跟你走，但你必须放掉他。好，你过来，让我把你捆起来。捆，是。上当了！我说过，我要一举两得。阿弥陀佛，施主，你为何不能做点善事呢？善事，好啊，我就做给你看。小女子，
我饿了，去给我做点吃的。是被人谋财害命的，要不就是被人撕票的，真惨呐、啊，好惨呐、啊！他动了，好像还活着。嗯，不像，好像是回光返照吧。伤得不轻啊。哎呦，你看看，客官，你是不是被抢劫了？还是被撕票了？你家在哪儿啊？要不要给你家捎个信儿？对，对对对呀！你堂上在哪儿？对呀、啊。要不要我们送你回家？是啊。我们只收很少的钱。樱花姑娘。樱花姑娘。看来没事。樱花姑娘。樱花姑娘，让开！樱花姑娘，不是，这，樱花姑娘，樱花姑娘，让开！白大人，你怎么在这儿啊？樱花姑娘呢？我，我不知道她去哪儿了。施主，打扰了你的清静，请多包涵。我让你们出去，你们怎么不出去？你把门都给我们关死了，我们怎么出去啊？二是对你们的惩罚。和尚，我问你，你怎么和一个女子在一起？你管不着。我是不管，可是我知道少林寺的寺规是很严的。你怎么知道我是少林寺的？我还知道。你们是保护康熙爷的一项秘密使命，前往西路天会的。你是何人？我是何人？你就别管了，告诉我，你们之间谁是二师兄志光？施主，请你告诉我你要干什么？是有人要杀他。嗯，告诉我，我可以保护他，还可以放你们出去。你先放我们出去，我们再告诉你。哈哈哈哈小女子，你以为我是小孩吗？必须和我合作，不然别想出去！哈哈哈哈哈！施主，你，你看吧。是佛祖让我们两个待在一起的，上官英。难道你的父亲就长得像你这个样子吗？我不会同情你，因为你的父亲从来没有同情过我。我的第一箭将射中你的左眼，第二箭射中你的左胸。我不会让你痛痛快快的死，我要让你尝尝欲死不能、欲活不得的滋味。这就是我十几年来所承受的痛苦。叔叔，为什么这么快就让他死掉？嗯，不，不能让他死
让他活着。嗯，你改变主意了吗？不，我要审问他，被审问也是一种痛苦。阎王爷要收谁进去，是先要把他放进十八层地狱里，一层一层的折磨他。小女子，你要干什么？你很个性，竟敢用木棍把我打昏！今天我要你给我赔偿！你要干什么？我要让他陪陪我。这天气冷，我就缺一个暖被窝的。你这禽兽！男人没女人怎么能行啊？小女子，你给我滚开你！哎呦，哎呦！啊！哎呦！住手！住手！赶快住手！你是主！放开他！你放开他！去！哎呀！放开我！你放开我！住手！畜生！快来人呐！来人呐！来人呐！住手！啊！
小兄弟，发生什么事了？二师兄，不，上官英，你是聪明人，难道你不明白吗？小兄弟，你我素不相识，为什么要这样啊？你不认识我，我却认识你。我不光认识你，我还认识你的父亲。你们也是戏路天会的人？不。我们和西鲁天会没有任何关系。我们是大清的人，可是后来我对大清越来越失望，我就成了云游四海的江湖人。你们要干什么？我要杀掉你，明白吗？我要杀掉你，我要让你变成我手下的一个鬼。小兄弟，难道我们是仇人？对，你我根本就素不相识，何来的仇恨呢？你父亲杀了我父亲、母亲，还有我的全家，这不是仇恨吗？我追你追了数千里路，追了十几年，就是要亲手杀掉你。我今天要和蔡叔叔一起审判你，要你为你的父亲还掉那笔血债。是那个和尚杀的，是我们亲眼看见的。这群和尚大开杀戒了，将军，我们必须杀掉他们。这位兄弟的功夫，一般人是不能够抵挡的。他被杀，肯定有其他原因。告诉我，是因为独眼大哥喜欢这家的女儿，所以就……明白了吗？这就是好色的下场。那个和尚呢？可能跑了。索虎将军，去把他抓回来，我可以大开杀戒了吗？我们从来没有这样惨过，像现在这样四分五裂。五毒兄弟，你告诉我，那个樱花姑娘，你把她弄到哪里去了？我真的是被人打晕了，我是第二天早上才醒过来的。你看我的头。白大人，你说怎么办？先别着急，我们慢慢捋清一下思路。大师兄。和冰玉姑娘根本没有在那个村子。二师兄在东皇石窟失踪了，三师兄进了东皇城后，就和七师兄走散了。昨晚，樱花姑娘又突然失踪。看来，我们真的暂时不要远行，要等他们回来。哎，我们已经快到西路天会了，这九十九步都走了，难道这一步就要前功尽弃吗？不会的，哎呀，和尚们，你们赶快去找其他人呐！好，八师弟，你们就在这里守着三位大人，嗯、我和六师弟去找其他人，天黑前一定回来。
你知道你父亲是什么人吗？以前我不知道我自己的身份，师傅也只是说他在江边捡了我，把我带回了少林寺。你父亲上官云飞是一个杀人不眨眼的人，他杀了无数的人。如果他还活着，会有无数的人要杀他。我也是在这次西行路上才知道我父亲是个什么样的人。可有人，可有人说他是个英雄。他是杀人的英雄，他不是英雄，是强盗，是刽子手。我知道这件事情以后，非常痛苦。我觉得我身上的罪孽非常深重。我只有更加虔诚的念诵经文，为我父亲赎罪。我可以告诉你一些事实。你永远也无法赎他的罪恶。你父亲在南海做海盗，总共抢劫过三十二条船只，杀害了一百六十口人。他还带领海匪烧毁抢劫过福建沿海的十二个村庄，杀害了无辜百姓二百多人，杀害了清朝官兵三百多人。阿弥陀佛，作为他的儿子，你不觉得触目惊心吗？这个事，我也是第一次听说。清朝的海防志上，白纸黑字写得清清楚楚。罪过，罪过。康熙皇帝派我父亲前去剿灭以你父亲为首的海匪。一场大战过后，你的父亲逃走了。我听说过，他逃到了西部，因为他本身就是复辟明朝的人。不，他不是直接逃到这里来的。他先做了一件天理不容的事情。就是他在一个漆黑的夜晚，闯进了我的家里。你知道我家里当时都有什么人吗？没有一个练武的，只有我的奶奶、爷爷、母亲、孩子和家丁丫鬟。你父亲毫无怜悯之情，大开杀戒，提督府上下十多口人，全部倒在血泊中，血腥之气蔓延了三里之外，半年不消。我没有想到我的出身竟然带有如此罪恶。我的弟弟，一个不满一岁的孩子。当天下午，我还在陪他玩耍。当我再看见他的时候，已经变成了一堆肉。他是被你父亲活活的摔死在大门口的石狮子上。还有我的爷爷奶奶，他们一生受苦，将父亲养大，中了状元，好不容易跟着父亲走出了那个贫穷的小山村，还没有享几天福，就双双惨死在大堂里。你父亲一把刀穿透了两个老人的心脏，你不相信我的话吗？如此残酷的景象，连佛也不能原谅的。佛祖，为何会如此？只有我藏在了死人堆里逃了出来。那血腥已经让我的鼻子变得麻木，但是却让我的意志变得更加坚定。我决定走上这条血腥的复仇之路。阿弥陀佛，你怕了吗？怕我杀了你？如果我父亲是那样的人，我就是被杀一百次，也无法替他洗清犯下的罪恶。我今天就要杀了你！就是你不惩罚我，我也不会活在这个世上。施主，我愿意接受你任何的惩罚
好，退后。呀！你们我干什么？已经废了一个，你还想和他一样吗？好，我们都交过手，你们都是我的手下败将，来吧和尚，你真的要跟我一起死在这里吗？本来我可以钻透这块石板，可是现在我受了伤，气力已经无法运在手上了。这个人到底是谁？我们怎么从来没见过他？他在找二师兄。他脸上的刀疤真可怕。看样子，应该是个江湖上的人。他就住在这洞里，我们要想办法，让他放我们出去。有什么办法吗？你那么聪明，你就想不出办法吗？我，我，你要是想不出办法，那我就想办法了。好啊，快说出来！你不许笑我、啊。不会。用石头砸。砸门？你以为可以砸得开啊？我是想制造一点声响，让他觉得心里烦了，也许他就会打开门来看看我们到底在干什么。这样，我们不就有机会了吗？可是，如果那石门很厚，那边听不见呢。你不是你怎么知道？我们试试吧，上官英，你真的愿意为你的父亲去抵罪？如果我的抵罪能够减轻我父亲的罪恶，能够让你报仇雪恨，从此像一个正常人一样活下去，我愿意一死。你不怕死？死并不可怕，可怕的是活着的罪恶。这种罪恶，让作恶者天天处于恐慌之中，让受害者每刻都挣扎在痛苦之中。这就是生不如死。我不想听你那么多，我只想让你知道，是谁，为什么杀你。我现在知道了，我愿意承受这一切。嗯、什么声音？那边石洞里还关着两个人，一个和尚和一个女子。我明白了，是他们的三师兄和那个叫冰玉的女子吧？嗯，好像是吧。放了他们，这件事情与他们无关，我就和这个和尚算账。着什么急呀？我们先解决了仇人，再去找他们。哎呦！哎呦！哎呦！哎
주시니! 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
，到任务完成之前，谁若再说回京的话，就是为止。啊，高大人，若是完不成任务呢？交不了职的话，我们还有什么颜面去见皇上？皇上把这么重要的任务交给我们，是对我们莫大的信任。我等要辜负了皇上的信任，那只有一个字：死。哎，卑职明白。啊，还有一件事啊，我一直想问高大人。说吧。呃，您说您身上有皇上的尚方宝剑，这尚方宝剑在哪儿？我们怎么一直没见过呀？这尚方宝剑能让你见吗？尚方宝剑一出鞘，人头就要落地。老韩。你不知道吗、啊？知道，当然知道。哼，你怀疑我？不敢，不敢。嗯，啊、看来还是没有用。他也不是想要杀我们，他把我们关在这里，究竟想要干什么？啊哎七师弟，呀！五师兄，站住！放了我七师弟！快！君臣，父亲，女儿给你报仇了。是你。嗯，你们是什么人？原来你在这里，你把这和尚也弄到这里，算我运气好。哼，这个和尚是我的，我想怎样就怎样。小子，我先杀了你！是我先杀了你！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！俱伤的。
己开了。我们进去看看。好。叔叔。我们不要再打了，我们给你们一条生路。嗯就是我们的战利品，施主，请你不要这样。嗯，皇上，我和你毕竟没有耐心了，今天就拼个你死我活吧。好，看起来杨善必须惩恶。上，呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
放下屠刀，立地成佛。休想！我是西鲁天会的勇士，不成功变成人。哈哈哈哈哈哈！施主，阿弥陀佛施主，你受惊了。我知道，你为了报仇，忍受了那么多的痛苦。现在，你愿意惩罚，你就惩罚我吧。我依然要为我的父亲赎罪。就是你不惩罚我，我也会。用我的一生来为我的父亲赎罪的。啊啊！阿弥。公主，我想跟你说句心里话。说吧。你知道我为什么参加西鲁天会吗？八年前，我参加了朝廷的状元殿试，考了第一名。
按照惯例，皇上要在勤政殿面见我们。就在那天，我受到了奇耻大辱。哈哈哈哈笑话，天大的笑话！难道我们大清王朝没有人才了吗？啊，竟然选一个脸上有一块大青迹的人做头名状元。状元是什么？状元就是门面。我们大清王朝就是这样的门面吗？啊？换了他，呃，给他一个五名之后的榜名。看在他不容易的份上，再找一个不起眼的地方，给他安排个官职。我已知道我在大清王朝永远没有前途了，就来到了西路天会。我要和康熙王朝对抗到底，我要灭了他。康熙王朝。你告诉我这个干什么？我是想提醒公主，西路天会也是很复杂的。个人的目的不一样，比如说，我接到命令让我在半道杀死你，你是天会堂主的女儿，是谁要杀掉你？你的父亲不可能这样做。那么，天会是不是出现了什么变化了呢？你是在挑拨离间，还是在为我担心？这就看公主怎么理解了。谢谢公主救我，有机会我一定报答你。你要去哪儿？回西路天会。除了那里，我还能去哪里啊？樱花姑娘还没有消息，没有她就无法找到西路天会。即使找到了，我们也无法和西路天会的主要人物接上头。是啊。我们还是要在这里找到樱花姑娘。有了，有了，有了，有了！什么有了？哎哎，有人在我身上放了一封信。嗯嗯，五毒兄弟，感谢你一路的照顾，我回西鲁天会了。你不要去找我，有机会我们会再见面的。樱花姑娘走了，我一定要去找到她，我一定能找到樱花姑娘的。我们还不知道西路天会在哪里，怎么去找啊？我带你们去。怎么，不相信我吗？白大人，你看呢？跟他走。好，我们跟他走。哎哎哎，看看，你看见没有？嘿嘿嘿，嘿嘿，哎哎哎，别不好意思啊，快去快去。大师兄，去给人家告个别吧。你知道这叫什么吗？这叫郎有情妹有意。大师兄，我看你就在这做上门女婿得了，要不然这姑娘多可怜啊！哎哎，去，别胡说八道，别上去。哎，哎，我说你这个人啊，你，你一点人情味都没有，看什么？你就只配当和尚。施主，你还有事情吗？师傅，你们远行。还不知道有多远的路程，穿鞋最破费了。我给你做了一双鞋。这，哦、<笑>又是一个花和尚。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿只想认你做个哥哥，心里有个念想。回头路上，再来看小妹妹一眼，总不过分吧？不过分，不过分。快走吧，他们已经走远了。
走了。菩提心说起来容易，听起来悦耳，但做起来却不是轻而易举的事。只要有意志力，有勇气。再加上我们对诸佛菩萨的虔诚心所获得的加倍，难行能行，大家都可以做得到。因为众生的心的本性，就是菩提心。即便是我们在轮回里再迷惑，地狱里再受苦，菩提心的本质，仍然清净。光明、圆满，如云，若以自身苦，必他一切苦；欲求永进者，必是上士夫。就是说，上求佛道，下化众生的勇士，即是真正的菩萨。菩萨度化众生的勇气。包括三个方面：一，不为时间久远；二，不惧众生数量无尽；三，不为难行、苦行。小施主，你们要干什么？你们要再这样，我不客气了。小兄弟，快下来！师兄，我们上去把他们抓下来。不不不，不要抓他们。怎么了？师傅，师傅，师傅啊！孩子，我知道你们一定是饿了。这些天你们到了庙里以后，一直跟我们吃素食。我知道你们受不了了，是不是？我们要吃肉。好，我答应你们。师傅啊。他们跟我们不一样啊，他们不能也接受这种戒律。这样，你们领他们几个到集市上，找一家饭店，让他们好好吃一顿。这改头换面不是一件容易的事情，要慢慢来，知道吗？走吧。啊哦，师傅，你是化缘的吧？你等一下，我去给你准备些素食。哦，不不不，施主，给他们几个弄点吃的就行。他他们几个，他们几个怎么长得跟鬼一样？你们几个住手！住手啊！哼，走，你们快走吧。你们这是干什么？对不起，对不起，对不起！你们快走吧！对不起，对不起！啊！哎，对不起，施主，这是给您的赔偿啊，请您收下。啊，对不起，对不起，对不起了。哎呦，对不起！你们少林寺的和尚怎么和这样的人在一起？我就没见过这么不听话的孩子，全镇上的饭馆都不让他们进去。哦，你以为你们就听话？我们当然听话了。你忘了。那时候你们刚进少林
，偷鸡摸狗，调皮捣蛋。嗯，那算什么？也只不过是少年心性贪玩罢了。可那五个孩子简直就是怪物。当初你们之间也是互相没少叫怪物，可最后不都挺好吗？我可没您那么耐心。没有耐心，其实就是没有信心。如果连信心都没有，又怎么可能感化他们？多谢师傅开示，凡事都有个过程，啊，要耐心些。可是要没有结果呢？结果就在过程中，而不在过程之外。嗯，嗯，搞不明白，那也总不能让他们在庙里吃肉啊。我们去看看他们。他们没吃，他们会不会跑了呢？不会。这几个孩子一直用邪法练功，气血消耗过大，现在又没人控制，而且他们的伤也没好，功夫使不出来，跑不了。师傅，师傅，外面出了什么事情？哎呀，这血怎么回事啊？这哪来这么多血啊？师傅，你看，是啊，好好的，咱们看看这是。啊，怎么昨天没有啊？出了什么事情？哦，师傅，师傅，师傅，你看地上有血。是啊，你看。师傅，你看，是啊，你看，慢点，师傅。阿弥陀佛，都住手！给我，给我！志俊，给我！不要这样！哎，哎，志俊，你，志俊，师傅，我们走。师傅，他们是在杀生，在作恶呀！弟子们。那只羊是不是已经死了？阿弥陀佛，羊已经没有了生命。可是那几个孩子还有生命。那么，我们以无生命之物来养生命，也是种人之常情。可是师傅，他们吃饱了，会去伤害其他的生命的。因为他们身上没有佛性，就会无意识的伤害别人。嗯，一旦他们悟出了佛性，就会皈依。我们要有耐心，嗯，用佛的关怀去感化他们。嗯、李高弟啊，我就奇怪，把一块不成形的地分割成几块，咱们的祖先用这样的办法，丈量了上千年，为什么就没把它总结成一个公式？你看这洋人，把他们总结出一套固定的公式，把数目往里一填，就算出来了。你说人家怎么就这么聪明呢？<笑>皇上，我们只注重写文章了，不注重算术。看来这算术不可忽视啊！啊，对对对,对。<笑>瓜弟、哎，你知道那些和尚们？现在到什么地方了吗？啊，皇上，嗯，据敦煌城的守卫将军飞报，嗯，前段时间敦煌城里出现了一群和尚、嗯，他们大闹了一阵之后，直奔西部而去
，臣估计，这些和尚，可能就是少林寺和尚们和那几个大臣。看来，朕派他们去西行，是正确的。什么？原来臣不知道皇上这个计划呀、啊。那你现在，都知道了吗？知道了。<笑>知道归知道，可是，臣有个疑问。你有什么疑问呢？臣斗胆问皇上：难道我大清没有人才了吗？你说呢？我大清人才济济，文可治国，武可镇边。这歌功颂德的话，朕听着舒坦。那你怎么说？咱们大清没有人才呢，这正是臣的疑问所在呀、啊。既然我大清人才济济，可是皇上为什么会选派高仲成、白先师、哈尔赤这三个人去西部完成皇上如此重大的任务呢？不，这三个人去怎么了？皇上，据臣了解，这三个人不仅不是我大清的人才。甚至是庸才，说说看，这个高仲成虽然曾经给皇上当过带刀侍卫，也曾经跟随皇上三次西征噶尔丹，嗯，可是他毕竟只是皇上的牵马的侍卫，他从来没有经历过任何的真正的战斗，而且，这个人，哼，欺软怕硬，狐假虎威。他最大的特长就是依仗着皇上的名号欺负别人。接着说，那个哈尔赤，虽说是八七的皇族，可是他除了做庸官、贪污皇粮之外，任何的功绩都没有啊。当年皇四爷发现他贪污四百两银子，愣是把他一个二品降为了五品呐、啊。皇上。就算这样，他现在依然有四处豪宅，养着家丁数百，而且臣还听说他在东北还开设了一处金矿啊。接着说，还有那个白先师，嗯，他曾经是皇上钦点的头名武状元，臣得说一句。您钦点的这个头名武状元是在开后门啊？什么？他没有真本事？那，那臣知道，这京城里历届的武状元没有一个会服他的。说，臣知道，当年皇上在霸上狩猎，嗯，飞骑超越了所有人，突然遇见了一只猛虎。在这危险时刻，就是这个姓白的救了皇上。嗯，我还听说，他为了救皇上和老虎展开搏斗，差点搭上一条性命。嗯，皇上为了报答他，当年钦点他为头名武状元。真点的不对吗？要大家服他，他得有真本事。可他有什么真本事啊？朕每年都点状元，几十年点了几十个状元。可这些武状元，都做了些什么呢？每年吃着皇粮，只知道向朕要官要职。朕被老虎逼得生命攸关的时候，他们在哪儿呢？他们救过朕吗？是白先师救的朕。朕点了他，有错吗？可是，皇上，臣还有迷惑。你有什么迷惑？不管怎么说，您派这样的三个人到西部去完成这么重要的使命，这未免有点太儿戏了吧？皇上，臣知道，臣不该这样和皇上说话，可是，臣也想了，皇上重用了臣这么多年。从年龄上来讲，臣也快到了入土之年了。嗯，如果不对皇上说真话，不对我大清帝国担点责任
，那臣愧对皇上多年的恩典呐、啊！李光地啊，朕对你的忠诚丝毫不怀疑。朕问你，大清王朝的繁荣是怎么来的？皇上的英明啊，英明何在？用人。是啊，你说朕用这三个人不英明吗？臣还是不明白。李光地呀、啊，为了西鲁天会，朕心里这最后一块心病，朕派出了多少特使啊！可他们都没到敦煌城，就被消灭了。你知道为什么吗？请皇上明示。派去这些人，都太有本事了，他们每个人都想立功，不怕死。可是朕派他们去，不是为了让他们死。是想让他们活着把信交给朱三太子，结果呢，没有一个人完成使命的，所以朕改变了策略，找一些不愿意逞能的人、贪生怕死的去，他们会想办法活着，活着才能把信交到朱三太子手里去啊！皇上，可这兵书上没有这一条啊！哼，虽然古人在用兵上不拘惩罚，可是像皇上这样用兵的，还是第一次见到啊！兵书是人写的，也可以改嘛。朕派出去的人已经过了敦煌城，这就说明朕的用兵是正确的。这样做太冒险了，李光弟啊，将会有更好的消息在等着我们呢、啊。李光地，李光地，你跟了朕这么多年，你还是不了解朕呐、啊！<笑>也就是说，他们已经离开敦煌城，向西鲁天会来了。是的，种种迹象表明，樱花姑娘之后，冰玉公主成了他们的向导。为什么总是最亲近的人出卖我们呢？将军，因为最了解你的人，他的背叛就越有杀伤力。那几个人呢？独眼被和尚们杀掉了，锁虎也跳崖自尽了。铁面青先是被他们俘获，后来说是要回到西鲁天会，现在也没有见到人影。铁面青这个人靠不住，他功夫不高。但是为人阴狠，他不是为了理想来西路天会，他是为了个人恩怨。这个人只能用，不可以重用。是，这就是我为什么要派索虎和独眼出马的原因。将军高明，我估计他不会回来了。吉时雨那边有消息吗？吉时雨到了终南山，出家当了道士。嗯，这个人。曾给我们西路天会立下过汗马功劳，只要对我们没有危害，就放他一马吧。那我们现在该怎么办？一开始，我们的确轻视了这群和尚，让他们找到门口来了。你把风雨雷电四位将军叫来，我有话要说。是，朕觉得年龄越来越大了，可是好多事情。好像还没有做完，皇上，人这一辈子是有很多事情做不完的。嗯，哎呀，哦，哎，老了，朕想趁身子骨还硬朗，再南巡一次，最后一次啦，皇上。您这想法是现在才有的，还是原来就有了？突发奇想，朕想把皇宫的事情交给太子。皇上，这这么长时间，太子总是立不起来。哎，可作为大清王朝未来的主子，他必须要立起来才行。也许是朕太威严了。他在朕的面前总是不敢说话，不敢做事
，所以这次南巡之前，朕要把京昌的一切事情都交给他来处理。朕要看看他有没有能力架起大清王朝这八马御车。皇上的想法固然不错，可是。皇上用整个王朝来赌，这恐怕太冒险了吧？险总是要冒的。现在不冒险，等朕死了，那大清王朝再去冒险，那可就更可怕了。儿臣拜见皇阿玛。<笑>你来的倒是挺快啊，站起来吧。谢皇阿玛。儿臣接到皇阿玛的圣传，一时不敢怠慢，是一路跑来的。嗯，朕想问问你，最近你都做了什么？回皇阿玛，儿臣自认为前些日子做事不周，处事不当，给皇阿玛添了不少乱子。嗯，这说明儿臣还不够成熟。上次。面见您的时候，已经向您禀报过一次。呃，呃，最近我正在熟读《史记》《唐书》，啊，希望能从古人那里学到一点为人处事的道理。是《索额图》让你读的吧？皇阿玛明鉴。索大人确实向我推荐过，呃，主要是孩儿觉得应该多读一些这方面的书。也好，不辜负皇阿玛的期望。朕劝你，还是离索额图远一点的好。只要你和他在一起，总要闹出一些是非来。虽说他是你的外公，可是他办的事情，并不一定都是为你好。他为人霸道，倚老卖老，私欲熏天。你总跟他在一起。弄不好他会害了你。是皇阿玛，谢谢皇阿玛提醒。你们都是我培养起来的将军，多少年了，我在你们身上付出了无数的心血。我今天问你们，我们西鲁天会最终的目的是什么？完完成复辟明朝的大业。我们的精神是什么？消灭朝廷，杀臣成人。好，我相信你们不会辜负我的期望。誓死效忠西鲁天会。誓死效忠关山将军。好，康熙派遣的少林寺和尚，护着三个官员，已经到了昆仑山口。我命令你们，将他们全部拿货。如果不行，就全部杀掉。遵命。将军，可是，冰玉公主，其实对我来说。冰玉已经是一个可有可无的人了。我是担心这些将军看见公主，不肯下手。想办法把冰玉从他们之间分离。还有，还要将另外两个人安全的引回来，不能有丝毫的伤害。那两个人是谁？太子啊，皇上是不是要南巡？你怎么这么快就知道了？我在朝中几十年了，总会有人给我报信的。<笑>太子啊，皇上南巡期间是不是让你主持宫中朝政？嗯，太好了，这可是千载难逢的机会呀、啊，这是你成功的关键。在你主持宫中朝政的时候，你一定要做好四件事：第一。赶快将自己的心腹之人安排在朝中要职。第二，将那些反对你的人通通给他除掉。第三，赶快聚敛大量的财物。第四，你要让世人都知道你是未来的皇帝，并且让人人都敬畏于你。行了，爱国，我知道了，我会自己处理这些事情的。您老太辛苦了，快回去休息吧，我有事会找你的。太子，你是嫌弃老臣了，想赶我走
要让我离开你是吗？太子啊，你什么时候都可以赶我走，你什么时候都可以让我离开你，但是唯独现在我不能走，知道吗？皇上走了，你主持朝政，你要日理万机。可你想过没有，你那些兄弟和你的对手，趁皇上不在的时候，处处要对你下毒手啊！你能应付得了吗？老夫若在你身边，我可以替你遮风挡雨；要不然，你就像草一样会被别人踩到脚底下的，你知道吗？那好，我话一说完，太子三思，告辞。哎，不，别，臣老了，不中用了。告辞，外公，你就别生气了。我知道你为我好，是我的错。得了，我让下人温两壶酒，晚上咱们两个喝两口。告诉我。皇上什